pero al menos compite más que la vasito de agua. Qué desafortunado ver a Alejo y Luisa descartando a Kratos. Es cierto que Kratos no es un competidor integral, pero un equipo es familia, y a la familia no se le abandona. ¿Qué pasa como va a ser posible que Mapi no se le puede decir nada? A todos se le puede decir en Q fallan, a Santiago le han dicho le han reprochado por todo. La verdad, la niña puede señalar pero no le gusta Q, la señala en Q inmadurez, este desafío con esta gente hoy tampoco se volvió a quedar dormido el que sube videos, nunca olvidaremos la decisión de Renzo en Betplay. A mí me parece absurdo esa posición de Alejandro, sabiendo que el equipo está bien, han ganado mucho. Al que sube los videos como que lo regañaron bien fuerte, por lo de el lunes que el resto de días ha estado juicioso. Les hablan mucho de Gaspar pero ella sí fue leal a escoger a sus compañeros de equipo. En cambio Alejo ni siquiera ha ganado esa vaina y ya está pensando en dejarlos fuera. A la princesa Mappy no se le puede decir nada, pero a ella sí le encanta culpar a alguien más. Qué bueno que Santi pudo desahogarse con las otras dos víboras. Tanto luchar Gaspar en la prueba de capitanía para que venga Alejo y Luisa a destruirlo. Alejo, el que está quedando mal en TV eres tú Dixon cae mal, pero es mucho mejor en los boxes que Mappy Caracol, omitiendo la propaganda para hacerle competencia a Masterchef de RCN. Así se disfruta más el desafío. Qué triste ver que Alejandro ha faltoneado a más de un integrante de su propio equipo. Alejo y Luisa están pasados de venenosos. Una de las razones por las que perdió Alfa es por llevar a una mujer que no tienes las condiciones físicas para una prueba de contacto. Caroline puede ser cansona, pero la vieja en todas las pruebas se ve que lo deja todo. Es verdad. Mappy es muy mala. Al principio trató de destacarse, pero ahora ni eh. Es otra Darling. No se le puede decir nada. Ver competir a Mappy da flojera. Alejandro y Luisa ya se están haciendo coger fastidio. Se creen los dueños del juego, los invencibles, pues. Esa comparación de Natalia con Juli Jajanú, Natalia superó todos los estándares de vagabundería. ¿Kevin pidiendo chaleco para Dixon? Dixon no está en mis afectos. Para nada. ¿Qué falta de lealtad y de hipocresia soy Omega y no me gustan las deslealtades? ¿Qué feo y Darlene me caía bien? También es bien desleal con su equipo. ¡Qué triste! Definitivamente el nivel de toxicidad de este desafío es monumental. Si no eres cizañero, eres hipócrita, ventajoso, prepotente, traicionero o cobarde. Ningún equipo tiene una convivencia de apreciar, todo el mundo vendiendo a todo el mundo. Omega pareciera ser un equipo con buena energía, pero por detrás hablan el uno del otro, así como los otros dos equipos. Aquí nadie se escapa. Esa Mappy es más solapada, arrimándose al árbol que más sombra le da. Por fin dos chicas de Alfa conspirando con Santi. Hasta se veían tiernos. Like si piensas que Mappy es la más mala del desafío. No. Darling, Alejo y Luisa manejan el juego a su favor. 2. Alejo se metió en una película diciéndole a Gaspar que a ella Beta la ve como la manzana podrida. Alejo es la verdadera manzana podrida de Omega porque vende a sus compañeros. Le tiene pánico al chaleco 3. Joffer, qué belleza de ser humano. Andrea, le dio la oportunidad a Santiago de que resaltara la acción de Joyfer y en su respuesta ni lo mencionó. Igual se le resalta que se lanzaba a la piscina con todo y sus miedos. 4. Francisco y Glock tienen razón. Darling, hace lo que se le da la gana con ellos por cuidarse. Cuidar a Alejo y a Luisa. Pareciera que esos tres fueran otra casa. Nadie le está pidiendo que deje de hablar con Luisa, solo que su respuesta con respecto al chaleco debió ser, no lo sé. Tenemos que hablarlo en la casa. Algo que hay que resaltar es la acción de Joyfer de ayudar a Santi, y más en esta edición donde la mayoría de participantes son malas personas. Yo y FR es tan buena persona y tan buen competidor. Espero que pueda llegar muy lejos. Lo bueno de Alfa es que ahora se siente que están unidos y que le dieron palabra de aliento a Santi. Y Santi es esa persona que uno dice que Angel tan grande tiene porque de verdad Wu aún siga vivo es un milagro. ¿Qué manera tan grande de abrazar a la muerte? Darling, deja a Francisco por el suelo con Omega y ahora ella es la ofendida no soportó que le dijeran lo que es, punto, una inmadura, y falsa es lo que es, dejen de comentar tantas cosas negativas de Darling. No puedo darle like a todas Darling, no he entendido que ya el beta original no existe y que ella es minoría. En ese equipo, o ya la le toque agachar la cabeza y bajar su super ego a Darling lo que le frustra. Es que Francisco le canta sus verdades y no le sigue el jueguito. Ella ve por ella solamente y se escuda en proteger a su equipo. Por primera vez, concuerdo con Glock. Se protegen entre los fuertes. 
¿Qué es eso de preguntar al equipo que perdió a quien enchalecar? Si son tan buenos, juegue sin miedo al éxito. Hoy no se quedó dormido el que sube los videos, Francisco. Le dijo la verdad hoy a Darling y a nadie le gusta que le digan la verdad en fin. Como si yo me adueñara de este equipo. Es exactamente como ella se ha venido comportando. Nadie habla de cómo pasó Renzo por el agua al principio. Muy buen competidor. El único que me cae bien de Omega desde que se fue Campanita y Lina. Me gusta la personalidad de Francisco. Es una persona frentera. No come de nadie y dice lo que es de manera muy precisa y sin adornos. Eso no lo soporta Darling, que quiere manejar el juego a su antojo. El que sube los capítulos es hincha del Bucaramanga y apenas despertó hoy el man que sube los capítulos se metió una emborrachada el día del padre que se le olvidó subir el cap. Dixon con ganas de hacer popo y va Kevin a dañarle el rato like si lo estabas buscando en todos lados, el capítulo jajajajaja abone jajaj Joyfer Disque. Habla pasito. Tienen oído largo, jajajaja, el que sube los capítulos pensaba que era feriado ayer o Q Kratos riéndose de Santiago y él nunca ha ido a aire. Los hombres de Beta descubrieron el secreto de algunas amas de casa. Si controlas la cocina, coms más jajaja, venga ayer, me tuve que ir a dormir sin ver mi desafío, no vuelvan a hacer eso, home. Puntualitos a las 10, publiquen eso, producción se pasaron. Con Dixon llorando con un rollo de papel higiénico. Karen. No ellos huelen, hablando de los animales, Santi. Si por eso ellos huelen y estamos hediondos, definitivamente Caroline es mejor que Darling. Me da mucha alegría porque Caloray y Glock se hablan, todos hablan de Caroline y Arandú. Pero Francisco hizo la pista impecable que hasta Joffer quedó boca abierta. Se demoraron un poquito subiendo el capítulo de anoche Kevin escuchando en serio a Dixon y ella sale con que se quiere peinar. Me dio risa al recordar que una vez se la montó a Beba por maquillarse diciéndole reina y que estaban en el desafío que eso no importaba. Me pareció buen gesto de Glock acercarse a Caroline y hablar las cosas bien. Kratos se ganó ese chaleco por siempre evadir el box de aire. Darling, ya no merece ser capitana del equipo. Aparte que es lenta y en varias pruebas ha sido la artífice de la derrota. No es leal con sus compañeros, es cizañera y no aplica sus discursos baratos. Espero que Dixon por fin haya podido hacer popó tranquila. Dios mío, cómo me hacen esperar tanto. Por otro lado, ya Darling y Luisa le quiere robar el lugar a Dixon y Karen Darling y Luisa, despotricando de sus propios equipos. Tenaz gracias a Beta que le dio los dulces a Alfa, el dulce les da fuerza que risa a los chicos de Beta comiendo a escondidas. Le salió el plan a pedir de boca a Darling. Como se atreve a decir que la idea del dinero fue de Francisco cuando ella estaba en la primera fila en esa esa decisión. Pero, bueno con tal de no ensuciarse las manos, le echa la agua sucia a otro la mucha MLP esa. Le tenían loca. Cada cinco minutos refrescaba la página a ver a Bonet siempre lo he dicho y siempre lo diré.